，不错不错。这树条口感爽脆不腻，入口啊回味无穷。而且这树条啊，呃，大人是薯条。这树条如此惊艳，用什么做的呀？呃，回大人的话，这树条啊是用马铃薯做的。哎，这个小小的马铃薯竟然做出如此美味啊！这个钱，来，多做一点，我带回去让夫人尝尝。哎，谢大人命赞，小的早就准备好了。<笑>真懂事儿。<笑>呃，哎呀，哎，哎呀，差点忘了正事儿了。宣皇上口谕：戊戌年辛酉月，乃皇上大寿之日，特指五提九四三月后，进献五提浆、食坛、青瓷。谢皇上。哈哈哈。起来吧！哎呀，好好表现啊！是大人，可别砸了五提九四的招牌呀、啊！好啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈食堂，食堂五天酱，我们哪有这么多酒给皇上啊？慌什么呀？窖里不是有吗？窖里只有一坛，那还是你爷爷、你爹都没酿出来。我爹不行，不代表我不行啊。你行，唱歌跳舞你行，酿酒你还真不行。我酿酒不行。哎、你,你们别吵了，咱们现在不是有一坛现成的吗？你们都没有尝过五天酱，要不咱们现在就去尝一尝，然后想办法酿出来，不就完了吗？你看。还是小唐靠谱，赶赶紧去酒窖。小唐靠谱又不是你靠谱。嗯、你确定这个坛子里装的是五天椒？我确定。那怎么没了？是不是你偷喝的？怎么可能是我？那就是疯人大哥。他都不知道酒窖在哪儿。那就是你给他偷喝的。别以为我没看到。平日里你就让他赊账赖账。还拿好吃好喝的伺候他，就为了听那几个破故事。你这个，你这个小妮子，你怎么不怀疑你哥偷的酒呢？我表哥不喝酒，如果不是你，那就还有一个人。谁啊？孟雨凡，肯定是孟雨凡。今天他一整天都不见人影，做贼心虚。小唐，没凭没据的，别乱说话。就是，那雨凡姑娘。他不可能做这种事儿，他一心一意的为了我们九四，是不是？他能偷我们的镇店至宝？而且我也跟他说过，武川江至关重要，他不是不守规矩的人。你们就是被那个小狐狸精迷了眼。哎呀，好了，现如今谁喝的酒已经不重要了，酒没了，自然也酿不出来了。我虽然儿时喝过武天江，但早已没了印象。交不出酒是死罪，你们还是尽早离开吧。表哥，那你呢？五提九四是我谢家家业，出了什么事情，我一人承担。我不会走的。行，真行啊！话都说到这儿了，我也不矫情。我还年轻，我不想跟你们一块死在这儿。江湖再见，苏荣哥，王宇飞，你出来！你戴着面纱干嘛？我有点不舒服。我问你
酒窖里的五天浆是不是你喝的？不是，最好不是你，否则你就是害死我表哥的凶手，我一辈子不会原谅你的。发生什么事了？今天上将局来人了，说如果我们交不出十坛五天浆，就要人头落地。表哥已经决定一个人担下这件事了。你也收拾收拾走吧。你还犹豫什么呀？你能得到这梦寐以求的一切，不全靠这张脸？就你原来那鼻子、眼睛、嘴巴，谢逊能亲得下去口？你已经害谢逊陷入危险了，你还敢喝这个酒？这酒就是潘多拉的盒子，你得赶紧把盖盖上。难道你打算骗谢逊一辈子吗？可是，我真的不想失去谢逊。那你就打算失去谢逊、小唐和慕容的性命吗？哪有那么夸张？酒没了可以再酿，但是此等美貌，你要用几世的福报来修啊？你别在这妖言惑众了。美貌是很重要，但是做一个善良的人更重要。况且。我也觉得我不比你差。你扪心自问，你不想成为我吗？成为我，你将拥有现在的一切，拥有谢逊。但是做你自己，你将一无所。够了！谁啊？是我。今日一天没见你，没出什么事儿吧？雨凡，我给你煮了些饭菜，若是你不方便的话，我给你放在屋外，你先休息吧。你等一下。啊这是怎么了？嗯、呃，可能是昨晚上湖边风太大了，有点咳嗽。你若是没想好怎么接受我，没关系。我今天就是来想跟你说这个事儿的。不是，我是怕染病给你。我不嫌弃你啊！你染了风寒，吃这些太油了。我去给你煮粥，你在屋里等我。只剩一壶了。我要是不交出酒，谢逊就会被我害死。可是他刚才只字未提这件事，不能让他死。